மேஷம் முதல் மீனம் வரையிலான பன்னிரண்டு ராசியினரும் வணங்க வேண்டிய தெய்வம் செல்ல வேண்டிய கோயில்கள் இதை பத்தி தான் இந்த வீடியோல பார்க்க போறோம் தொடர்ந்து இந்த வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாம பாருங்க கடவுள் நம்பிக்கை இல்லாத எவ்வளவோ பேர் ஆலயங்களுக்கு செல்வதில்லையே அவர்களெல்லாம் நன்றாகத்தானே வாழ்கிறார்கள் நாம் மட்டும் எதற்காக கோயிலுக்கு செல்ல வேண்டும் இப்போதெல்லாம் பெரும்பாலான இளைஞர்கள் மற்றும் இளம் பெண்களின் மனதில் இப்படி ஒரு கேள்வி எழுவதை தவிர்க்க முடிவதில்லை ஆலயம் அமைக்கப்பட்டதன் பின்னணியில் உள்ள விஞ்ஞானத்தை அறிந்து கொண்டால் இந்த கேள்வி இன்றைய தலைமுறையினரின் நெஞ்சிலிருந்து மறைந்துவிடும் அதன் பின்னர் அவர்களும் தவறாமல் ஆலயத்துக்கு செல்ல தொடங்கி விடுவார்கள் நம் நாட்டில் பல்லாயிரக்கணக்கான ஆலயங்கள் உள்ளன அவற்றுள் ஆகம விதிப்படி அமைந்துள்ள ஆலயங்கள் பூமியின் காந்த சக்தி அலைகள் தீவிரமாக அடர்ந்து பாயும் இடங்களில் எழுப்பப்பட்டிருக்கின்றன பழைமையான ஆலயங்கள் அனைத்தும் ஆகம விதிப்படித்தான் அமைக்கப்பட்டுள்ளன புகழ்பெற்ற திருப்பதி வெங்கடாஜலபதி ஆலயம் பழனி தண்டாயுதபாணி ஆலயம் போன்ற பல ஆலயங்கள் மலை உச்சிகளிலும் புகழ்பெற்ற அகோபிலம் நவ நரசிம்மர் ஆலயங்கள் வெள்ளியங்கிரி சிவ ஆலயம் நைமிசரண்யம் நாராயணர் ஆலயம் போன்ற பல ஆலயங்கள் காடுகளிலும் அமைந்திருப்பது இந்த காரணத்தால் தான் வட மற்றும் தென் துருவங்கள் எப்போதும் ஒன்றை ஒன்று ஈர்த்து கொண்டிருக்கின்றன இதனால் உருவாகும் காந்த மற்றும் மின் அலைகளிலிருந்து பாசிட்டிவ் எனர்ஜி என்று ஆங்கிலத்தில் சொல்லப்படும் ஆக்க சக்தி வெளியாகிறது இந்த பாசிட்டிவ் எனர்ஜி மிக அதிகமாக நிலவும் இடங்களை கண்டறிந்து அந்தந்த இடங்களில் கடவுள் சிலையை பிரதிஷ்டை செய்து அந்த இடத்தையே கர்ப்ப கிரகமாக அதாவது மைய கருவறையாக கொண்டு அதை சுற்றி ஆலயங்கள் எழுப்பப்பட்டன மேலும் இந்த ஆலயங்களில் வேத ஸ்லோகங்கள் பொறிக்கப்பட்ட செப்பு தகடுகள் கருவறையின் மூலவர் சிலைக்கு கீழே புதைக்கப்பட்டுள்ள செய்தி பலருக்கும் தெரிந்திருக்கும் இது எதற்காக இந்த செப்பு தகடுகள் பூமியின் காந்த அலைகளை உள்வாங்கி பின்னர் அந்த அலைகளை சுற்றியுள்ள பகுதிகளில் பரப்பும் திறன் பெற்றவை இந்த அலைக்கற்றைகள் கோயிலுக்கு சென்று மூலவரை வலப்புறமாக வளம் வருபவர் மீது படிந்து அவரது உடலிலும் ஊடுருவுகின்றன தவறாமல் கோயிலுக்கு செல்பவர்களின் உடல்கள் இந்த ஆக்க சக்தியை உள்வாங்கிக் கொள்ளும் தன்மையை பெறுகிறது நாம் ஆரோக்கியமாக வாழ இந்த பாசிட்டிவ் எனர்ஜி தேவை என்பது அறிவியல் உண்மை மேலும் கருவறை ஒரு பக்கம் மட்டுமே திறந்து மற்ற மூன்று பக்கங்களிலும் மூடப்பட்டு உள்ளது இது அங்கு நிலவும் அனைத்து சக்திகளின் தாக்கத்தை பெரிதும் அதிகரிக்கிறது கர்ப்ப கிரகத்தில் ஏற்றப்படும் தீபம் பஞ்சபூதங்களில் ஒன்றான அக்னி சக்தியை பரப்புவதுடன் அர்ச்சகர்கள் பூஜை செய்வதற்கு தேவையான ஒளியையும் தெரிகிறது ஆலயங்களில் எழுப்பப்படும் மணியோசையும் ஓதப்படும் பிரார்த்தனை மந்திரங்களின் ஒளி அதிர்வலைகளும் பக்தர்களின் மனதை அலைப்பாயாமல் தடுத்து அவர்களின் முழு கவனத்தையும் மூலவரின் பால் இருக்கின்றன இந்த சூழ்நிலையில் மனதில் நிலவும் தனிப்பட்ட பிரச்சனைகள் மறைந்து போகின்றன மன அழுத்தமும் குறைகிறது சுவாமிக்கு சூட்டப்படும் மலர்களின் நறுமணமும் ஆராதனையின் போது எரியும் கற்பூரத்திலிருந்து வெளிப்படும் நறுமணமும் நமக்கு ஆனந்தத்தை அளிக்கின்றன நமது சூட்சிம உடலின் ஒளியை மேம்படுத்துகின்றன கர்ப்ப கிரகத்தில் நிலவும் இது போன்ற பல சக்திகளின் தாக்கம் மூலவர் சிலை செப்பு தகடுகள் மற்றும் அங்கு பயன்படுத்தப்படும் உலோக பாத்திரங்கள் போன்றவற்றிலிருந்து வெளிப்படும் பாசிட்டிவ் எனர்ஜியால் மேலும் அதிகரிக்கின்றன பூஜைகளின் போது விக்கிரகத்தை நீராட்டி புனிதப்படுத்த உபயோகப்படுத்தப்படும் அபிஷேக தீர்த்தம் சாதாரணமான நீர் மட்டுமே என்று இந்த நீர் ஏலக்காய் பச்சை கற்பூரம் குங்குமப்பூ துளசி லவங்கம் ஆகியவை சேர்க்கப்பட்டு தயாரிக்கப்பட்ட கலவை இந்த நீரால் விக்கிரகம் நீராட்டப்படும் போது அந்த நீர் காந்த அலைகளால் சக்தி பெற்று நோய் தீர்க்கும் மருத்துவ குணங்களை அடைகிறது பக்தர்களுக்கு மூன்று உத்தரணிகள் அளவுக்கு விநியோகிக்கப்படும் இந்த தீர்த்தம் நோய் தீர்க்கும் குணமுள்ள காந்த அலைகளின் இருப்பிடமாக விளங்குகிறது தவிர அந்த சுவையான நீரில் இருக்கும் லவங்கம் பற்களை காக்கிறது குங்குமப்பூ துளசி இருமல் சளி போன்றவற்றிலிருந்து காக்கிறது ஏலக்காய் பச்சை கற்பூரம் போன்றவை வாயை தூய்மைப்படுத்தி மணக்க வைக்கின்றன பல வகையிலும் சக்தியூட்டப்பட்டிருக்கும் இந்த தீர்த்தம் நம் ரத்தத்தை சுத்தப்படுத்தும் மருந்தாகவும் திகழ்கிறது என்பது நிரூபிக்கப்பட்ட உண்மை எனவே இது பக்தர்களுக்கு பிரசாதமாக விநியோகிக்கப்படுகிறது சுவாமி தீப ஆராதனையின் போது கருவறையிலிருந்து பாசிட்டிவ் எனர்ஜி சுவாமிக்கு எதிரில் இருக்கும் நம்மீது பாய்கிறது அப்போது தெளிக்கப்படும் புனித நீரும் நமக்கு சக்தியை ஊட்டுகிறது சில ஆலயங்களில் ஆண்கள் மேலாடை அணியக்கூடாது என்று விதிக்கப்பட்டுள்ளதும் ஆலயங்களுக்கு வரும் பெண்கள் அதிக ஆபரணங்களை அணிந்து வர வேண்டும் என கூறப்படுவதும் இதன் காரணமாகத்தான் 
பல்வேறு உலோகங்களிலானான இந்த நகைகளின் மூலமாகத்தான் பெண்கள் ஆக்க சக்தியை ஈர்த்து பெறுகின்றனர் இந்த காரணங்களால் அன்றாடம் கோயிலுக்கு செல்வதை வழக்கமாக கொண்டிருப்பவர்களின் ஆரோக்கியம் மேம்படும் இவ்வாறு பல நோய்களை அண்டவிடாமல் தடுக்கும் காரணத்தாலேயே நாம் அனைவரையும் தவறாமல் கோயிலுக்கு சென்று கடவுளை வணங்குமாறு நம்முடைய முன்னோர்கள் கூறியிருக்கிறார்கள் நாள் முழுவதும் செய்யும் வேலைகளின் காரணமாக இழந்து போகும் சக்தியை கோயில்களுக்கு செல்வதன் மூலம் நாம் சற்றே திரும்ப பெற்று புத்துணர்வு அடைகிறோம் கோயில் எங்கும் குறிப்பாக மூலவரை சுற்றி சூழ்ந்திருக்கும் ஆக்க சக்தி அங்கு செல்பவர்களின் உடல் மனம் என்ற இரண்டாலும் நன்கு உள்வாங்கப்படுகிறது வைணவர்கள் ஒவ்வொருவரும் தினமும் இருமுறை விஷ்ணு ஆலயத்துக்கு செல்ல வேண்டும் என்று வற்புறுத்தப்படுவதும் இதனால்தான் நம் பழக்க வழக்கங்கள் பலவும் ஏதோ ஒருவர் வகுத்த திட்டங்களோ அல்லது ஏதோ ஒரு பக்தரின் கனவில் தோன்றிய இறைவன் விதித்த கட்டளைகளோ அல்ல நம் சடங்குகள் சம்பிரதாயங்கள் நடைமுறைகள் பலவும் உண்மையில் நன்கு ஆராயப்பட்டு அறிவியல் அடிப்படையில் உருவாக்கப்பட்டவையே ஆரோக்கியமான நல்வாழ்வுக்கு வழிகாட்டும் மிக இயற்கையான வழிமுறைகளே ஆகவே ஆலயம் செல்வது சாலவும் நன்று இது ஒரு புறம் இருக்க ஒவ்வொரு ராசிதாரருக்கும் ஒரு குறிப்பிட்ட தெய்வத்தை வணங்குமாறு செல்வதற்கு காரணம் என்ன நம் வீட்டில் இருக்கும் உறவினர்கள் அனைவரும் நம் மீது அன்பு மழையை பொழியத்தான் செய்கிறார்கள் அதில் சந்தேகமில்லை ஆனாலும் அம்மாவின் அன்பு என்பது தனி சிறப்பு வாய்ந்தது நாம் எதிர்பார்த்தாலும் பார்க்காவிட்டாலும் அன்னையின் மீது நாம் அன்பு செலுத்தினாலும் செலுத்தாவிட்டாலும் அன்னையின் அன்பு என்பது தங்கு தடையின்றி நம் மீது பொழிந்து கொண்டே இருக்கும் ஒவ்வொரு ராசிதாரருக்கும் உரித்தான கடவுள் என ஒரு சில கடவுளர்களை குறிப்பிடுவதும் இந்த அடிப்படையில் தான் ஒவ்வொரு ராசிதாரரும் அவரவருக்கு என்று குறிப்பிடப்படும் கடவுள எழுந்தருளிருக்கும் ஆலயங்களுக்கு சென்று வணங்கும் போது அந்த சன்னிதானத்திலிருந்து வெளிப்படும் பாசிட்டிவ் எனர்ஜியை அந்தந்த ராசிதாரர்கள் எந்தவித முயற்சியும் இன்றி தாங்களாகவே உள்வாங்கிக் கொள்வார்கள் அது அவர்களுக்கு மிகவும் நல்லது இது ராசிதாரர் வணங்க வேண்டிய தெய்வமாக சொல்லப்படுகின்ற தெய்வங்களை தவிர வேறு எந்த தெய்வத்தையும் வணங்கக்கூடாது என்று இதற்கு பொருள் அல்ல அனைத்து தெய்வங்களையும் வணங்கலாம் அதற்கு தடை ஏதும் இல்லை தனுசு ராசிக்காரர்கள் வழிபட வேண்டிய தெய்வம் தட்சிணாமூர்த்தி குருவின் பெருமைகளை சொல்லக்கூடியது தட்சிணாமூர்த்தி வழிபாடு வியாழக்கிழமைகளில் தட்சிணாமூர்த்தியை கோவிலில் சென்று வழிபடுவது சிறந்த பலனை தரும் என்றால் வியாழக்கிழமைகளில் கொண்டை கடலை படைத்து விநியோகம் செய்யலாம் பிரம்ம தேவரின் மானச புத்திரர்களில் ஒருவரான ஆங்கீரச முனிவருக்கும் வசுதா என்பவர்களுக்கும் பிறந்த பிள்ளைகளில் ஏழாவது பிள்ளையே குரு பகவானாவார் இவர் அறிவிலே மேம்பட்டவர் தேவர்களின் குருவாக திகழ்பவர் இந்திரனுக்கு அமைச்சராக இருப்பவர் சுபகிரகர் முகுணங்களில் சாத்வீக குணமுடையவர் மஞ்சள் நிறம் உடையவர் அதனால் இவரை பொன்னன் என்றும் வியாழன் என்றும் அழைப்பார்கள் தயால சிந்தை உடையவர் தட்சிணாமூர்த்தி இவருக்கு தாரை சங்கினி என்று இரு மனைவியர் பாரத்வாஜர் யமகண்டன் கசன் என்று மூன்று புத்திரர்கள் தன்னை வழிபடுகிறவர்களுக்கு உயர் பதவிகளையும் மன மகிழ்ச்சி திருமண பேரு புத்திர பேரு செல்வம் முதலியவற்றையும் கொடுப்பவர் தட்சிணாமூர்த்திக்கு அர்ச்சனை செய்து வருவதாலும் மஞ்சள் கரை வஸ்திரம் உடுப்பதாலும் புஷ்பராக மணியை தரிப்பதாலும் மஞ்சள் நிற வஸ்திர தானம் செய்வதாலும் கடலை தானியத்தை தானம் செய்வதாலும் குருவார விரதம் இருப்பதாலும் குரு தோஷங்கள் நிவர்த்தியாகும் ஒவ்வொரு சிவாலயத்திலும் கருவறை பிரகாரத்தில் மூலவருக்கு இடது பக்கத்தில் தனி சந்நிதி கொண்டு எழுந்தருளியிருக்கும் தட்சிணாமூர்த்தியை தரிசிக்கலாம் இருப்பினும் தஞ்சை மாவட்டத்தில் அமைந்துள்ள நவகிரக தலங்களில் குரு பகவானின் தலமாக விளங்கும் ஆலங்குடிக்கு சென்று அங்கு எழுந்தருளியிருக்கும் தட்சிணாமூர்த்தியை வழிபடுவது அவரது பூரண அருளை பெற்றுத்தரும் காவிரி நதியின் தென் கரையிலிருந்து சற்று தொலைவில் அமைந்திருக்கும் திரு இரும்பூலையிலும் பாடல் பெற்ற தலம் பல வகைகளிலும் சிறப்புடையது தேவர்கள் அமுதம் கடைந்த போது வெளிப்பட்ட விஷத்தினால் அவதியுற்று ஆண்டவனை வழிபட ஆழமாகிய விஷத்தை குடித்து காத்தமையால் இத்திருத்தலத்துக்கு ஆலங்குடி எனவும் இறைவனுக்கு ஆபத் சகாயர் எனவும் வழங்கப்படுகிறது இந்த ஊரில் அறவு தீண்டி மறித்தவரில்லை கஜமுகசுரனால் தேவர்களுக்கு நேர்ந்த இடுக்கண்களை கலைந்து காத்தமையால் இத்தல விநாயகருக்கு கலங்காமல் காத்த விநாயகர் என பெயர் உண்டாயிற்று 
குரு கிரக தோஷ நிவர்த்திக்கும் இது ஒரு சிறந்த பரிகாரத்தலம் கைலாயத்தில் பார்வதி பாங்கியரோடு பந்தாடிய போது உயரே சென்ற பந்தை பிடிக்க கையை உயர தூக்கி பந்தை எதிர்பார்த்து நிற்க வான வீதியில் சென்ற சூரியன் தன்னை நிற்க சொல்வதாக கருதி திகைத்து தேரை நிறுத்தினான் அவன் தொழில் தடைப்பட்டது அவனி அவதியுற்றது அல்லலுற்றவர்கள் சிவபெருமானிடம் முறையிட்டனர் சினம் கொண்ட சிவனும் ஒரு கணமும் யோசியாமல் பார்வதிக்கு சாபமிட்டார் அந்த சாபத்தின் காரணமாக காசினியில் காசியாரண்ய தலத்தில் பார்வதி அம்மை அவதரித்தாள் இங்கு தவம் ஏற்று இறைவனை திருமணம் செய்து கொண்டார் பார்வதி பரமேஸ்வரனும் திருமணம் நடந்த இடத்திற்கு இன்று திருமண மங்கலம் என்று பெயர் வழங்கப்படுகிறது அன்னையின் திருமணத்துக்கு வருகை புரிந்த திருமால் பிரம்மா லக்குமி கருடன் அஷ்டித்திக்கு பாலகர் ஐயனார் வீரபத்ரர் முதலானோர் இத்தலத்தில் தத்தம் பெயரால் லிங்கங்கள் நிறுவி பூஜித்து வழிபட்டனர் உயரமான மதில்களால் சூழப்பெற்று ஐந்து நிலை ராஜகோபுரத்துடன் ஆலயம் அழகாக காட்சியளிக்கிறது கோயிலில் நுழைந்ததும் கலங்காமல் காத்த விநாயகர் தரிசனம் நல்கிறார் அவரை வணங்கி உள்ளே நுழைந்தால் முதல் பிரகாரம் எதிரில் சுக்கிரவார அம்மன் சன்னிதி அருகிலேயே உமையம்மை என்னும் ஏலவார் குழலி அம்மை என்றும் ஏற்றமுடன் அழைக்க பெறும் அன்னையின் தெற்கு நோக்கிய சன்னிதி அமைந்துள்ளது அம்மன் சன்னிதி தனியான சுற்று பிரகாரத்துடன் உள்ளது கர்ப்பகிரகத்தில் ஏலவாளர் குழலி அம்மை தரிசனம் நல்கிறார் இந்த அம்பிகையே தேவர் மனிதர் அறக்கராகிய அனைவருக்கும் அன்னையாக விளங்கும் ஆதிபராசக்தி ஜெகன்மாதா அன்னை அழகு சுந்தரியாக அற்புத ரூபிணியாக விளங்குகிறார் புவனத்துக்கே பசியாற்றும் புனிதவதி புன்னகை தவழும் இதழ்களுடன் அருள் பாலிக்கிறார் இந்த ஏலவார் குழலிக்கு நாளுக்கொரு அலங்காரம் வேலைக்கு ஒரு பூஜை கண்மூடி வணங்கினால் உச்சி முதல் பாதம் வரை பரவசம் இரண்டாம் வாயிலை கடந்து உள்ளே சென்றால் தெற்கு உட்பிரகாரத்தில் நால்வர் சப்தலிங்கங்கள் காசி விஸ்வநாதர் விசாலாட்சி அகத்தியர் ஆகியோர் எழுந்தருளியுள்ளனர் மேற்கு உட்பிரகாரத்தில் முருகன் வள்ளி தேவசேனை சன்னிதியும் லக்குமி இருப்பிடமும் வடக்கு உட்பிரகாரத்தில் நவகிரகம் சபாவதி சிவகாமி அம்மை சம்பந்தர் அப்பர் மணிவாசகர் முதலியோரும் காட்சி தருகிறார்கள் கிழக்கு உட்பிரகாரத்தில் பைரவர் சந்திரன் சன்னிதிகள் அமைந்துள்ளன சுவாமி மகா மண்டபத்தில் நந்தி பலிபீடம் கருவறையில் கிழக்கு நோக்கி ஆபத் சகாயிரம் அர்த்த மண்டபத்தில் பள்ளி அறை சொக்கரும் போக சக்தி அம்மையும் உள்ளனர் தெற்கு கோஷ்டத்தில் இத்தலத்துக்கு சிறப்பு மூர்த்தியாக குரு தட்சிணாமூர்த்தி எழுந்தருளியிருக்கிறார் பல தலங்களையும் தரிசித்து இந்த தலத்துக்கு வந்து கொண்டிருந்த சுந்தரமூர்த்தி சுவாமிகள் பொன்னி நதி பொங்கும் புனலுடன் சுழித்து சுழித்து வெள்ளக்கடலாக ஓடிக்கொண்டிருந்த காரணத்தால் கரையில் அடியார்களுடன் மனம் கலங்கி நின்றார் அந்த சமயத்தில் காசியாரண்ணேஸ்வரர் ஆகிய ஆபட் சகாயர் ஓடக்காரனாக வந்து அக்கறைக்கு கொண்டு விடுவதாக சொல்லி பவுன்கள் பெற்று முதலில் அடியார்களில் சிலரை அக்கறை கொண்டு சேர்த்தார் மீண்டும் சுந்தரரிடம் போய் அவரை ஏற்றி வருகையில் நடு ஆற்றில் சுழல் ஏற்படும்படி ஈசன் ஒரு திருவிளையாடல் புரிந்தார் ஆற்று சுழலில் சிக்கி படகு சுழன்றது ஓடக்காரனின் கையிலிருந்து பற்று கோல் நழுவியது அந்த கோலை எடுப்பது போல் பாசாங்கு செய்த ஓடக்காரன் நிலை தடுமாறி தண்ணீரில் விழுந்து தத்தளித்தான் படகில் இருந்த சுந்தரமூர்த்தி நாயனார் இறைவனை வேண்ட ஓடம் சிறிது தூரம் சென்று பாறையில் மோதி நொறுங்கியது அந்த சமயத்தில் சிவபெருமான் ரிஷுவாரூடராக தோன்றி யாவரையும் தூக்கி காப்பாற்றியதாக வரலாறு வழங்குகிறது பின்பு சுந்தரர் இந்த தளத்துக்கு வந்து முறைப்படி வணங்கி வழிபட்டு குரு பகவானை தட்சிணாமூர்த்தியை தரிசித்து ஞானாபதேசம் பெற்றார் திருவாரூரில் ஒரு சமயம் நடைபெற்ற விழாவில் அப்பொழுது அரசாண்ட சோழ அரசன் எல்லா தலங்களிலும் உள்ள சுந்தரமூர்த்தி திருவுருவங்களை கொண்டு வந்து விழா நடத்தினான் எல்லா சுந்தரமூர்த்திகளையும் விட ஆலங்குடி சுந்தரர் திருவுரு அவன் மனதை கவர்ந்தது அதை திருவாரூரிலேயே வைக்க வேண்டும் என்று விரும்பினான் அதை அறிந்த ஆலங்குடி சிவாச்சாரியார்கள் சுந்தரமூர்த்தி திருவுருவை குழந்தைக்கு அம்மை போட்டிருப்பது போல் தொட்டில் கட்டி ஆலங்குடி கொண்டு வந்து சேர்த்தார்கள் அந்த அம்மை தழும்புகளை இன்றும் இங்கே எழுந்தருளியிருக்கும் சுந்தரமூர்த்தி பெருமாள் மீது காணலாம் இந்த தலத்தில் உள்ள குருமூர்த்தியை குருவாரத்தில் வணங்கி வழிபடுவோருக்கு சிவஞானம் எழுதல் கைகூடும் வியாழந்தோறும் தட்சிணாமூர்த்தி விசேஷ தரிசன விழா நடைபெறுகிறது குரு பகவான் ஒரு ராசியிலிருந்து மற்றொரு ராசிக்கு பிரவேசிக்கும் காலங்களில் குரு பயிற்சி லட்சார்ச்சனையும் நடைபெறும் சித்திரை மாதம் பௌர்ணமி அன்று தொடங்கி பத்து நாட்கள் உற்சவ விழாவும் தட்சிணாமூர்த்திக்கு தேர் திருவிழாவும் கொண்டாடப்படுகின்றன நாம் எங்கே இருக்கிறோம் 
ஆலங்குடி எங்கே இருக்கிறது அவ்வளவு தூரம் எல்லாம் போய் வழிபட வசதியும் இல்லை வாய்ப்பும் இல்லையே என்று நினைத்து வருத்தம் எதுவும் கொள்ள தேவையில்லை ஆலங்குடி சென்றுதான் தட்சிணாமூர்த்தியை வழிபட்டாக வேண்டும் என்று கட்டாயம் ஒன்றும் இல்லை தாங்கள் பணி நிமித்தமாக வெளியூர்களுக்கு செல்ல நேரும் போதெல்லாம் அந்தந்த இடங்களில் அமைந்திருக்கும் ஆலயங்களில் எழுந்தருள் இருக்கும் தட்சிணாமூர்த்தியை தரிசிக்கலாம் தங்கள் இல்லத்துக்கு அருகிலேயே அமைந்திருக்கும் ஆலயத்தில் எழுந்தருள் இருக்கும் தட்சிணாமூர்த்தியையும் வாய்ப்பு கிடைக்கும் போதெல்லாம் தரிசிக்கலாம் அர்ச்சனை செய்து வழிபடலாம் தவிர தங்களது பூஜை அறையில் தட்சிணாமூர்த்தி திருவுருவத்தை வைத்து தூப தீபத்துடன் அவரை அணுதினமும் வணங்கலாம் தட்சிணாமூர்த்தி மற்றும் குரு பகவானுக்கு உரிய ஸ்லோகங்களையும் துதிகளையும் பாராயணமாக சொல்லலாம் இவையெல்லாம் பழக்கம் இல்லையே நாம் இவற்றில் ஏதாவது ஒன்றை பாராயணம் சொல்லாவிட்டால் நமக்கு குரு பகவான் தட்சிணாமூர்த்தி பெருமானின் அருள் கிட்டாதோ என்று எண்ணி யாரும் கலங்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை அனைத்தும் மறந்து மனதில் அவனது திருப்பாதங்களை பற்றி மனதார வணங்கினாலே போதுமானது கருணை கடலான தட்சிணாமூர்த்தி பெருமான் அருள் பாலிப்பான் தட்சிணாமூர்த்தியை தவிர தனுசு ராசிக்காரர்கள் பகவான் ஹயகிரிவரையும் பூஜிக்கலாம் 